Hej! Dzisiaj będzie vlog e, Kraków Jesieniara e, i zabiorę Was w jakieś takie bardzo jesienne miejsca w Krakowie. Także e, no niestety nie jestem w moim ulubionym jesiennym trenczu, tylko już w zimowym płaszczu, bo jest tak zimno. Ale idę odebrać Monikę ze szkoły prawa amerykańskiego i zabierzemy Was w jakieś fajne jesienne miejsca. Jeszcze koniecznie się załapią na wideo. testować pierogi to go z dynią, bo myślę, że to jest taki jesienny element i że to jest najwyższy czas, żeby ich spróbować, bo za chwilę pewnie już ich nie będzie, bo to jest tylko jakaś edycja sezonowa, także bardzo jestem ciekawa. W ogóle urocze są te opakowania. Można je znaleźć na Starowiśnie, czyli w moich okolicach, albo patrzcie, jakie te pierożki są malutkie. No, moja współlokatorka Monika mówi, że pyszne, bo już jadła ruskie. Także ja dam szansę tym z dynią. No sprawdzimy. A tak się prezentują po podgrzaniu, więc tak jak mówię są naprawdę malutkie. No ale zobaczymy jak smakują. Dobra, pierogowa chwila prawdy. Bardzo dobra. Mhm. Są mega gorące, więc mam nadzieję, że nie mam jakiejś miny pełnej obrzydzenia bo naprawdę, nie wiem, czy to brzmiało przekonująco, ale są przepyszne, tylko po prostu bardzo ciepłe. Nie wiem, co tu poza tym jest. Ciężko mi ocenić. Chyba cebula, dynia, to pewne. I nie wiem, co tu jest takie czerwone. Papryka może jakaś? Może chili? Nie wiem, ale to pire z dyni naprawdę polecam. Monika zabrała mnie na randkę do dziurawego kotła. I było bardzo fajnie, ale Monika miała lepsze pierogi, lepsze niż te z pierogi to go, o wiele lepsze, więc dobrze, że zjadłam je później, bo bym żałowała, że nie wzięłam tamtych. I co jeszcze jadłyśmy? Ja miałam kremowe piwo i miałam mafinkę, jak to się nazywało? Mafinka. Mafin, który przeżył. Mafin, który przeżył, tak, dyniowy. A Monika miała jakiś napój... Goblina? Grzaniec gobliński. Grzaniec gobliński. I, I pierogi z dynią, z serem. Jakim serem? Wędzonym. Wędzonym i... Nie z wiem, z ziołami? Nie. Tak, i Monica się jeszcze przypomniało, że pierogi były z czosneczkiem, dlatego nam tak bardzo smakowały. A teraz będziemy oglądać jakiś vintage film, jakiś horror z okazji naszej wieczerzy halloweenowej i stanęło na psychodzie Hitchcocka. Zobaczymy, czy uda nam się to obejrzeć, czy może nie.
kompocik z jabłek. Miało być jesiennie, ale cała kuchnia i mieszkanie pachnie przyprawą z piernika. Jeszcze opowiem Wam trochę o jesiennych książkach, e, dlatego że zaczęłam czytać e, Cierpienia Młodego Wertera, czyli powróciłam do czasów licealnych i powodem, e, dla którego rozpoczęłam tę lekturę jest to, że utożsamiam się z głównym bohaterem, bo on też jest takim przegrywem życiowym, więc idealna lektura na jesień. E, no a później mam w planach przeczytanie Doliny Muminków w listopadzie e, i pewnie powrót do Harry'ego Pottera. Moi drodzy, to są najlepsze maseczki na świecie. Co prawda nie jest to maseczka w płachcie, ale jest to maseczka Strobe Waffle przywieziona z Holandii i ona zastyga na twarzy i robi się taka cieplutka i pachnie jak karmel. No czyli po prostu tak jak Strobe Waffle. Jest idealna i jak będę w Holandii na święta, to muszę kupić ich miliony bo to jest po prostu szczęście największe, jakie znam. Monika potwierdziła jej skuteczne działanie i przyjemność, którą serwuje na twarzy. Także jeżeli będziecie mieć okazję, to wejdźcie do Hemy, która jest jednym z moich ulubionych, właściwie to ulubionym sklepem w Holandii. Bo możecie tam znaleźć wszystko, taki trochę tiger. I koniecznie kupcie sobie tę maseczkę. Dostaliśmy w pracy takie czekoladki z Chocolissimo i powiem Wam, że są przepyszne. Jeśli chodzi o Hitchcocka i nasze Halloween, to bardzo podobał nam się film Psychoza i polecam Wam go całym sercem. I teraz planujemy też zobaczyć ptaki. Myślę, że to jest taka klasyka kina i warto to zobaczyć. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego vloga. Dajcie mi znać, jak Wy spędziliście swoją jesień. I koniecznie napiszcie mi, czy widzieliście któryś z filmów Hitchcocka.